വിശയായിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹകാലത്തിലെ ആറാമത്തെ ഞായറാഴ്ച പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഗലീലിയക്കാരായ ഏതാനും പേരുടെ ബലികളിൽ പീലാത്തോസ് അവരുടെ രക്തം കൂടി കലർത്തിയ ആ ഒരു സംഭവം അത് വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം പറയുന്ന ഭാഗം പശ്ചാത്തപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും അതുപോലെ നശിക്കും പശ്ചാത്തപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും അതുപോലെ നശിക്കും ക്രൈസ്തവ ജീവിത വളർച്ചയിൽ നാം പുലർത്തേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു മനോഭാവമാണ് പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെത് മാനുഷികമായ ബലഹീനതകളാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഈ പശ്ചാത്താപം നമ്മെ അനുതാപത്തിലേക്ക് തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഈശ്വരനെയും സുവിശേഷത്തിൽ മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അനുദപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെക്കുറിച്ച് അനുതാപം ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നീതിമാന്മാരെക്കുറിച്ച് എന്നതിനേക്കാൾ സ്വർഗത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഈശ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപമകളിലൂടെ ഈ ഒരു സന്ദേശമാണ് നൽകപ്പെടുന്നത് ധൂർത്തപുത്രൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ഓഹരിയെല്ലാം വാങ്ങി വളരെ വിദൂരമായ ദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് അവനുള്ളത് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പശ്ചാത്താപം തെറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനുതാപം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോഴാണ് പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് തിരികെ ചെല്ലണമെന്നുള്ള ബോധം അവനുണ്ടാകുന്നത് അവനെ അങ്ങനെ അവൻ തിരികെ വരുമ്പോൾ പിതാവ് സ്നേഹപൂർവ്വം അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നു നൂറാടുകളിൽ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ തേടിപ്പോകുന്ന ഇടയൻ്റെ ഉപമ പത്ത് നാണയങ്ങളിൽ ഒരു നാണയം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ആ സ്ത്രീ കാണിക്കുന്ന ഉത്സാഹം ഇതെല്ലാം വഴി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നൽകപ്പെടുന്ന പ്രബോധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അകന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അടുത്തു വരാനായിട്ട് കഴിയണം തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ സ്നേഹനിധിയായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നകന്ന് പോവുകയാണ് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ളൊരു അവബോധം മനുഷ്യന് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് ദൈവതിരു സന്നിധിയിൽ നിന്ന് സ്നേഹമുള്ള പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തിന്മയുടെ ഒരു മേഖലയിലേക്കാണ് നാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മേഖലയെക്കുറിച്ചൊരു അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ തിന്മയുടെ മേഖലയെക്കുറിച്ചൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ നന്മയുടെ മേഖലയിലേക്ക് തിരികെ വരാനായിട്ട് കഴിയണം ഈ പശ്ചാത്താപം നമുക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും ദൈവാനുഗ്രഹം ഉള്ള ഒന്നായിട്ട് തിരുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ സുവിശേഷത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും അതുപോലെ നശിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറവുകളെക്കുറിച്ച് ആത്മപരിശോധനയിലൂടെ നമ്മുടെ കുറവുകൾ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് എപ്പോഴും കഴിയണം ആത്മീയ പിതാക്കന്മാരൊക്കെയും പറയാറുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസം ആണെങ്കിൽ ഉച്ച സമയത്ത് ഉച്ചവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നാം ആത്മപരിശോധന നടത്തുന്നു ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നാം അന്നേ ദിവസത്തെ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് നമ്മുടെ കുറവുകളെല്ലാം കണ്ടെത്തി തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് അനുദപിച്ച് ദൈവത്തോടവയെല്ലാം ഏറ്റുപറയുകയാണ് അനിരഞ്ജന കൂതാശ അടുക്കലടുക്കൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് 
ഈ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് അവബോധമുണ്ടാകാനും പശ്ചാത്തപിക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അടുത്തു വരുവാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കുതാശയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രയോജനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയണം സഭയുടെ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ സഭ നമുക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്ന കുതാശകളുടെ എല്ലാം ക്രമീകരണങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ ഫലം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നന്മയിലേക്ക് ചരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം എപ്പോഴും ഇപ്രകാരമുള്ള പരിശോധനകളിലൂടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അനുദപിച്ച് തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ ചരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്ന സഭാമാതാവ് നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ്